Elsa Fossillon, vous avez signé un appel dans Libération avec d'autres des, des parlementaires de gauche euh, qui réclament la vérité sur les effets de la réforme de euh, l'ISF et vous demandez que euh, on, on ait même l'impact le, 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 sur les 100 premiers contributeurs, la somme exacte sur les 100 premiers contributeurs. Euh, Bon, comme si, effectivement, ça avait un, un effet, c'est-à-dire il faut montrer du doigt les gens pour leur dire, pour dire c'est mal bah, Déjà, vous aurez remarqué que dans la période, on a plutôt tendance à, à stigmatiser euh, les pauvres et à aller euh, expliquer qu'il va falloir euh, mieux contrôler euh, les chômeurs, qu'il y a de la fraude sociale, c'est tout le discours ambiant qu'il y a. Moi, je veux dire que sur la mesure qui est annoncée, celle de l'ISF, celle de la flat tax, on est aux alentours de, de 9 milliards, euh, finalement, euh, euh, d'allègements. Euh, elle est choquante, elle est extrêmement choquante, vu la situation du pays. On parle de 9 milliards alors qu'il y a 9 millions de pauvres dans ce pays, il y a 1 million d'enfants euh, qui sont sous le seuil de pauvreté, et on vient expliquer qu'on va faire de l'allègement pour les plus riches. C'est forcément choquant, et en plus, moi, je crois en tout cas que c'est inefficace et que ce n'est pas bon pour l'économie. On voit qu'effectivement, on est dans un pays à la fois où le patrimoine des plus riches a explosé sur les 20 dernières années, euh, que euh, la taxation du capital, dès qu'on qu commence à moins taxer le capital, on impose un peu plus euh, le travail. Et puis, il faut parler de la redistribution ensuite. Parce que, <rire> qu'est-ce qu'on fait de cet argent euh, Où va l'argent Est-ce qu'il va au service public Est-ce qu'il va à l'investissement Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les mesures d'allègement des plus au revenu et du capital ne profitent pas au réinvestissement et à l'emploi. 